Hello students, let us continue our chapter 5 in 11th computer science that is working with windows operating system. In our previous classes we have learned what are the basic steps to work in an operating system and in today's class we are going to start with moving or copying files and folders. File ne enen teriyo, folder ne enen teriyo, or file yo ila folder yo, or edutthu ne inno edutthu move pannradho or copy pannradho yippi ni pakka pooro. First one, the first method in and sort of cut and paste sort of. To move a file or folder, first select the file or folder and then choose one of the following. In a point, edit cut or control X or right click cut from the pop-up window. If you have a folder, you can cut and paste. Suppose, you have a folder in the e-code and you can cut and paste. You can cut and paste a folder, something, you have a folder. कट पन नो अपनी ना उन्ना वंदे इन्ना पन लाओ फाइल कट ऑप्शन सेलेक्ट पन ला इलीना कंट्रोल एक्स कीबोर्ड ले सेलेक्ट पन ला इलीना राइट क्लिक राइट क्लिक पन और मेनू वर्ड लिया इधर ना पॉप अप मेनू इधर ला पे कट अब डिंग का ऑप्शन सेलेक्ट पन ला इधर ला कट आई डो अंदर ना हम कहेंगे सेव पन नो अपना डी कोलन ले सेव अलेना कंट्रोल प्लस बी कुड़कला अलेना राइट क्लिक पढ़नी इधर है पेस्ट चला पेस्ट पढ़ने ने वो देने के ये नोड फोल्डर ई कोलन ले दो फोल्डर इल्ला में डी कोलन ले पे कॉपी आ गया ओके या फर्स्ट ओर फाइल और फोल्डर सेलेक्ट पढ़ने के नो सेलेक्ट पढ़ने वो ना फाइल कट अलेना कंट्रोल प्लस एक्स इल्ला Click on the edit cut or control X or right click cut from the pop-up menu to move the files or folders in the new location. Navigate to the new location. Navigate to the new location. Move it. If you want to save it, you can save it. Then you can paste it. How do you paste it? Edit, paste, control V using keyboard. So, if you want to know what you want to do, we will cut it and paste it. इंगे अंदर द इंगे दर्द तले इन्होर दरा बरका द अद कट पंट पोईये इंगे सेव पनी को इन द फोल्डर ले सेव पनी को संतोष द संतोष नेर फोल्डर इंगे रका द एफ कॉलन ले रका इंगे रका द कट पनी ये रते पोईये इन दर्द तले पेस्ट पनी को अद कट पेस्ट वो रो लोकेशन ले अंद कंप्लीट एंड डिलीट पनी इन्होर ऐड � in the disk drive window, we have two pans called left pan and right pan. So, this is the left pan. This is the separator. This is the side of the left pan. This is the right pan. In our file explorer window, we have two pans. That is left pan and right pan. In the left pan, files and folders are displayed like a tree structure. So, in the files and folders, we have display like a tree-like structure store. तो ये प्री काम इतना हम लोग के माय कंप्यूटर माय कंप्यूटर लेंदे और ड्रॉप डाउन रखे द तो ड्रॉप डाउन ले सी कॉलन रखे द सी कॉलन ले फोल्डर्स ला रखे द और ट्री लाइक स्ट्रक्चर ला लाओ के काम इतने इधर लेफ्ट पैन इधर राइट पैन लेफ्ट पैन ले इधर करे इल्ला डिस्क ड्राइव्स ही में काम इतने ट्री लाइक स नमः लेफ्ट पैन में इन्हें सेलेक्ट करना है वो आधे कुलर के फाइल्स एंड फोल्डर्स राइट पैन में काम करता है तो ना इधर सेलेक्ट करना है ना इधर कुलर के काम करता है इधर सेलेक्ट करना है ना इधर कुलर के काम करता है ओके तो अब मैंने लेफ्ट पैन में ना इधर सेलेक्ट करना हो आधे राइट पैन में इन्हें शो करना so, I already did a decoder and created a folder. So, what do we do is move on any file or folder and move on a single click. Click and hold. And the file is drag and drop. Drag and drop. Where do I go? F colon. Okay? F colon. I go. Drop. And the file is moved. F colon. So, first we cut and paste. Now we drag and drop. So, we click and click and click and click. Now, we have F colon and 
சந்தோஷ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது டி கோலன்லயும் சந்தோஷ் ஃபோல்டர் இருக்குது கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரு இடத்துல இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல இருக்காது டிராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணோம்னா ரெண்டு இடத்துலயுமே அவைலபிளா இருக்குது இந்த ரைட் பேண்ட் செலக்ட் த ஃபைல் ஃபோல்டர் யூ வாண்ட் டு காப்பி கிளிக் அண்ட் ட்ராக் த செலக்டட் ஃபைல் ஆன் த லெஃப்ட் அண்ட் ட்ராப் இட் வேர் யூ வாண்ட் டு காப்பி த ஃபைல் யுவர் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வில் நவ் அப்பியர் இந்த நியூ ஏரியா இது முக்கியம் பாருங்க இப்ப யூ வாண்ட் டு செலக்ட் மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா கண்ட்ரோல கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்ப ஒன் டூ நான் இப்ப கண்ட்ரோல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இங்க கிளிக் பண்ணனா மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் எனக்கு செலக்ட் ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ இது கட் பேஸ்ட் டிராக் ட்ராப் அடுத்தது காப்பிங் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஃபோல்டர்ஸ் பார்க்க போறோம் அதுல டூ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஒன் இஸ் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் அந்த ஒன் இஸ் சென்ட் டு அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பிளக் த யூஎஸ்பி ஃபிளாஷ் ட்ரைவ் யூஎஸ்பின்னு நமக்கு தெரியும் பென் ட்ரைவ் தான் நம்ம யூஎஸ்பின்னு சொல்றோம் பிளக் த யூஎஸ்பி ஃபிளாஷ் ட்ரைவ் டைரக்ட்லி இன் டு த அவைலபிள் யூஎஸ் போர் இந்த யூஎஸ்பி ஃபிளாஷ் ட்ரைவ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவ் டஸ் நாட் ஓப்பன் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபாலோ திஸ் டைப்ஸ் ஸ்டார்ட் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போய் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டபுள் கிளிக் ஆன் த மொபைல் ரிமூவ் அசோசியேட்டு ஸோ மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போறோம் எனக்கு காமிக்கிறது பாருங்க யூஎஸ்பி டிரைவ் அப்படின்னு என்னோட பென் டிரைவ் இருக்கிற லொக்கேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த நேவிகேட் டு தைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இன் டு கம்ப்யூட்டர் கண்டெய்னிங் ஃபைல்ஸ் யூ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்பர் ரைட் கிளிக் ஆன் த ஃபைல் யூ வாண்ட் டு காப்பி அண்ட் தென் செலக்ட் காப்பி return to the removable disk window and then paste id copy paste panna pore ipo enna panna pore na enakku edho or drive la irundhu or file vandha na enna pandra right click panikire right click panna pop up menu la varudha na copy select panikite ipo marudhi na enoda pen drive irukkira area va open panni inga right click panni paste kodutena i can copy a folder from one location to another location seriya இதுல இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு சென்ட் டு அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு பிளக் த யூஎஸ்பி டிரைவ் டைரக்ட்லி இன் டு அவைலபிள் இது போட் நேவிகேட் டு தைல் சென்ட் போல்டர்ஸ் ரைட் கிளிக் ஆன் த ஃபைல் செக்லிக் சென்ட் டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஃபோல்டர் ஃபைல் ஓபன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு சென்ட் டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சென்ட் டூல கீழே பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி டிரைவ் அப்படின்னு சோ இதை கிளிக் பண்ணனா இந்த ஃபோல்டர் எனக்கு எங்க போயிடும் ஆல்ரெடி சாரி நான் இதுல இருந்து இது காப் பண்றேன் நான் சப்போஸ் டி கோடன்ல இருந்து பாருங்க ஒரு எஸ்விஎம்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி யூஎஸ்பி டிரைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா என்னோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதுல காப்பி ஆயிடும் பென் டிரைவ்ல காப்பி ஆயிடும் இப்ப பென் டிரைவ் இருக்கிற ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா எஸ்விஎம்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு தேர் ஆர் டூ வேஸ் ஒன்னு காப்பி பண்ணிட்டு வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு யூஎஸ்பி டிரைவ் அப்படின்னு தரலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் டெலிட்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இது தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் டு டெலிட் ஃபைலர் ஃபோல்டர் செலக்ட் த ஃபைலர் ஃபோல்டர் யூ விஷ் டு டெலிட் எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் ஃபைலுக்கு போய் டெலிட் ஆப்ஷன் தரலாம் இல்லைன்னா ப்ளஸ் டெலிட் கீ இந்த கீபோர்ட் ஸோ ஒன்னா ஃபைலுக்கு போய் என்ன தரலாம் அப்படின்னா டெலிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா டெலிட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் டெலிட் அப்படிங்கிற ப பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபைல் என்ன ஆயிடும் டெலிட் ஆகிடும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னு சொல்றோம் இது என்னன்னு சொல்றோம் ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னு சொல்றோம் இது என்னங்கிறத பார்ப்போம் லெசன்ல ஸோ எப்படி டெலிட் பண்றது நம்ம ஒன்னா ஃபைல் டெலிட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டெலிட் கீனியர் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபைல் வில் பி டெலிட்டட் அண்ட் மூவ் டு த ரீசைக்கிள் பின் நம்ம டெலிட் பண்ண ஃபைல் எங்க போய் தான் சேவ் ஆகும் ரீசைக்கிள் பின் குள்ள தான் சேவ் ஆகும் சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன் இப்ப இ புக்ஸ்ல ஓபன் பண்ணி ஒரு ஃபைல் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹோம் போய் என்ன ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்றேன் டெலிட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்றேன் என்னோடது என்ன ஆயிடுச்சு டெலிட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைல் இப்ப இது எங்க தான் சேவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க ரீசைக்கிள் பின் குள்ள
So, I have a delete option. I have a file that is saved. Recycle bin is saved. So, right click delete. It will be moved to the recycle bin. In the way, I have a recycle bin. I have a permanent delete. I have a permanent delete. Shift plus delete option. So, if I delete the file, I delete the file. Select the file. If I delete the file, I delete the file. If I select the file, Shift press the delete button on the keyboard. Are you sure you want to permanently delete the file? Already delete the file, I have a recycle bin. If you delete the file permanently, you can permanently delete the file. Yes, put it up. That is where it is. Recycle bin. Normal delete. Put it up. Shift delete. Put it up. Permanent file. Delete. I don't know. I don't know. Recycle bin. Recycle bin is a special folder to keep the files or folder deleted by the user. User is a file or folder deleted by the recycle bin. Which means you still have an opportunity to recover them. सपोज ना ये पहले तेरिया माना डिलीट पने टाइ ये ना डिलीट पन्ना फाइल तेरुंबा वेनो अपनी ना रीसेक्टेड बिन्ना पर ये अंदर फाइल सेलेक्ट पने टाइ राइट क्लिक पने टाइ रीस्टोर अब डिंगर ऑप्शन करते टाइ अपनी ना इन्होंने पढ़े ये यार तलिए इनको इपेनर ली बुक से ले अंदर फाइल इन्ना ऐडि� Shift del kurut itu mana kan di bawah na file itu semua nama lalu use pun ambil aje, ada permanent delete aja, okay? The user cannot access the files or folders in the recycle bin without restoring it. Recycle bin kuler kerana nama directa open pun ambil aja, okay? So restore, per recycle bin lor file terkena, anda file nama mana pun ambil aja, na directa open pun ambil aja. How do you use it? Right click and restore it. If you delete it in any location, you can store it in any location. Then we can use it. Open the recycle bin. Right click on the folder to be restored. Select the restore option from the pop-up menu. So, recycle bin is going to go to any file or folder. Then we select it. Right click and there is a pop-up menu. Restore अब देंगे ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करना है ना पहले ये रखते के फाइल कोई सेटल आएगा। To delete all the files in replacing bin, select empty recycle bin. Suppose recycle bin नहीं रखी तो मैं ना अपनी ना राइट क्लिक करने टे तो राइट क्लिक करने टे एम्प्टी रीसाइकल बिन अब इंगर ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना इन्ना हम रीसाइकल बिन लिए एलएमए डिलीट करने तुरुमना मात्र फाइल है यूज़ करने वे मुड़िया है दे ओके नेक्स्ट टॉपिक इस क्रिएटिंग शॉर्टकट्स ऑन द डेस्कटॉप सो नंबर ओर उधर वेसी कॉलन कुल पोईया अल कुल पोईपे यूज़ my computer को लगाइए, D कॉलन को लगाइए, new folder संतोष के रूप फोल्डर को लगाइए, Android के रूप फोल्डर यूज़ करने तक बजरे ने ना पन्दरा ना, इन डी Android के रूप फोल्डर के डायरेक्टर डिस्कटॉप में ने ना पन्दरे, shortcut create पनी करे, अदर double click पन नाले ने के ना इडा अंदर फोल्डर है, open बनी काम चलो, ये bring कर दे पापो, select the file or folder you wish to have shortcut on the desktop, right click on the file or folder, select send to डिस्टॉप ये शॉर्टकट आर विल बी क्रिएटेड इन द डिस्कटॉप। तो ये पूरी पढ़ना नो अपडेट पता है ना? ना ये पहले ना के इन द ईबुक्स अपडेट इन द फोल्डर के पहले ना के इंगेर के ये फोल्डर ना ईबुक्स अपडेट इन द फोल्डर के इन द फोल्डर में शॉर्टकट क्रिएट पढ़ना ना राइट क्लिक पर नी सेंड टू इन ऑप्शन the e-books is a shortcut, this arrow mark is a shortcut meaning If you use the shortcut, you can use the shortcut If you do what you want to do, my computer If you go to my computer, you can use the e-code and you can open the e-books If you create the shortcut disturb, you can use the folder to tuck in the folder That is the shortcut to create the shortcut 
So, how do you create a shortcut? We will see final one is shutting down or logging off. So, we will go to this. So, there are many options. Shut down, restart, sleep. There are many options. We will see the options. We will see the meaning of the meaning. So, here we go. Windows 7 will be in shutdown. Switch user, log off, log, restart, sleep, hibernate. Shutdown. Shutdown is the computer off. That is shutdown. That is shutdown. There are many options. There are many options. Once you have closed all applications, open and close, you can either log off your computer or shut down your computer. How do you do that? Click start, log off or shut down. Start menu click on the log off or shut down button. This is the Windows 10 button, but this is the Windows 7. So if you have any open programs, then you will be asked to close them or Windows will force shut down. You will lose unsaved information. Now if you open it, click on the shut down button. What do you say? You have an application that you have to open it. That is not closed. If you shut down, you can delete the information and delete the information from the computer. So, that's why there are no options. Switch user option is the option. Switch to another record. If you look at the one computer, you can create two users and desktop. You can lock it. So, if you use another user, you can use another user. Switch user option. Switch user account on the computer without closing your open programs and without Windows progress. So, if I open the application, if I close the application, I will open the switch user and open the user fresh. Log off, switch to another user account, computer after closing all your open programs. If I open the application, all the programs I close, I will use the option to log off. If you want to close the program, you can use the switch user. If you want to close the program, you can use the switch user. Log off. Log the computer. If you want to run the computer, you can use the password. That's why we are locking the computer. We can use the password to the computer. Next one is restart. Restart is all about it. We can use the mobile phone. That's why we can use rebooting. This is required as a part of installing new software or Windows update. If you have a new software installed or a new Windows update, what do you do with the system? Restart. So, restart option is used. Next one is sleep. Suppose you have a new one hour, you have a new one hour, you have a new one hour, you have a new sleep mode, you have a new one hour, you have a new one hour, you have a new one hour. What do you think about the shutdown? Sleep mode in all programs is open. If you want to wake up, you can open the tuck in all programs. Sleep puts your computer into low power mode that retains all the running and open windows in computer memory for a quick restart. So, if you open the application, it will be open. And if you want to open the tuck in all programs, you can open the tuck in all programs. Takni yang lama itu open awal, tapi sleep mode will be very very helpful. Next option is hibernate option. It is found only in laptops. Abdin sudah lihat. Hibernate option ini lelak pun sudah lihat. Laptops lelak pun sudah lihat. Ini dikah ini na. It puts the computer into low power mode. Sleep maria na. Idu me computer low power consumption mode lelak. Set paniko. After saving all running programs and open windows on the machine hard drive for a Click restart. If you want to restart the computer, fast all the data will fetch from the hibernation. If we want to shut down and on, it will be very hard to do it. But in the sleep mode, we want to do it in the sleep mode. We want to do it in the program. We want to restart the program. So, very very simple lesson. So, if you want to read the book, you can understand it very clearly. That's it for today's class. Thank you students. Let's meet in the next class.